வணக்கம் நான் தேவேந்திரன் பேசுகிறேன் வீட்டுக்குரு வர்த்தக நுணுக்கங்களில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மார்க்கெட்டுக்கு ரிலேட்டடான நியூஸுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட் ரெண்டு நாளாக எவ்வளோ இறங்கினாலும் ரிக்கவரி ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பைரி எப்படி இருக்க போகுதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி புதிய நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வீட்டு குரூப் வந்து கால்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அபோ டென் லேக்ஸ்க்கு மேலே அக்கௌண்ட்ஸ்களை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் யாருக்கெல்லாம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மெடிக்கலைம் தேவைப்படுதோ மெயில் அனுப்பிச்சு உங்களுடைய இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க சரிங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செபி போட்ட உத்தரவு பிஎன்பி ஹவுசிங் பங்குகள் தடாலடி சரிவு முதலீட்டாளர்களுக்கு நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸுங்க யாரெல்லாம் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த நியூஸ் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது தொடர்ச்சியாக இப்போ ஒரு ரெண்டு கம்பெனி இது வந்து பார்த்துட்டு வராங்க செபி வந்து இப்போ ரொம்ப எது என்னென்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளே வருது அது ரைட்டாக தப்பான்றதை செக் பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அப்படி பண்ணும் பொழுது அமெரிக்காவின் கார் லைஃப் குரூப் நிறுவனம் அதாவது இவங்க யார்னா ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் ஃபுல்லாக வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண குரூப் தான் இவங்க இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிஎன்பி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்கிறதுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பிஎன்பி ஹவுசிங் ஃபங்குடைய விலை வந்து அப்போது த்ரீ ஹண்ட்ரடு எயிட்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருந்திருக்கு அப்போ இவங்க வந்து எந்த ரேட்டுக்கு கோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா த்ரீ நைன்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்ற ஒரு கோட்டுக்கு கோட் பண்ணியிருந்துருக்காங்க ஆனால் இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா அது நைன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போயிடுச்சுங்க ஸோ இப்போ செபி இதை எடுத்து பார்த்துட்டு இது த்ரீ நைன்ட்டி ருபீஸ்க்கு கோடிங் பண்ண முடியாது த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்ற ரேஞ்சில் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாப் மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுக்கவும் இன்றைக்கி அவங்க ஃபைவ் பர்சன்ட் லோயர் சர்க்கியூட்டில் முடிச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பிரச்சனை இனி வரும் நாட்களில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் அங்கே ஒரு இதாகும் இவங்க இதுக்கு எதுக்காக செபிக்கிட்ட இவங்க சமைச்சு பேச்சில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த நாலாயிரம் கோடியை வச்சு தான் அவங்க லோன் எல்லாமே வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் பிஎன்பி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதால் இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி இவங்க மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா காலத்திலும் மாஸ் காட்டிய ஒரே துறை சம்பள உயர்வு பதவி உயர்வு அரசு வைக்கும் லாபம் அது அதாவது அதிர வைக்கும் லாபமா ஸோ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுங்க ஐடி துறை அதுலேயும் டாப்பாக கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களாம் வந்து பெரிய அளவுக்கு அவுட் புட் பண்ணியிருக்காங்க ஊழியர்களை சேர்க்கறதுலேயும் சரி அவங்களுக்கு போனஸ் அது இதுன்னு அவங்க ஏகப்பட்டதை பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஐடி துறை எல்லாமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி வரைக்குங்க அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குன்ற மாதிரியும் அது வரைக்கும் ப்ராஜெக்ட் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரியும் புள்ளி விவரங்கள் காட்டுறதா தான் சொல்கிறாங்க இந்த கொரோனா காலகட்டத்துலேயும் வந்து எல்லாருமே ஒர்க் அட் ஹோம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை க்ரியேட் பண்ணதால் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்றதாலும் வர காலங்கள்லேயும் இதையே அவங்க கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காங்க அப்படி பண்ணால் அவங்களுக்கு செலவு மிச்சமாகு தான் அதால் இது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஹிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதால் ஐடி துறை ஏதாவது சின்னதாக திருப்பி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இறங்கினா கூட ஒரு லாங் டேமுக்கு நீங்கள் போடலாம் போலங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதா ஒரு ரிப்போர்ட்டை இன்றைக்கி அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லு தான் அவங்களுக்கு புதிய ஆர்டர் இந்த கொரோனா இதுலேயும் வந்திருக்கான் எல்லா ஐடிக்கும் ஸோ அதால் இந்த துறை கண்டிப்பாக வரும் நான் ஒரு ஆண்டு மட்டும் இல்லை இரண்டு ஆண்டுக்கு பெரிய அளவுக்கு அவுட் புட் காட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக வாடிக்கையாளர்களை ஈர்த்தது ரிலையன்ஸ் ஜியோ போன மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோன் டெலிகம்யூனிகேஷனில் அதிகமான வாடிக்கையாளர்களை ரிலையன்ஸ் ஜியோவும் அடுத்த இதில் ஏர்டெல்லும் அதுக்கப்புறம் ஓடஃபோன் ஐடியாவும் வராங்க ஸோ எப்போவுமே உங்களுக்குள்ளே தான் போட்டி இதில் ரிலையன்ஸ் ஒரு நல்ல வாடிக்கையாளர்களை போன வருஷம் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தேழு லட்சம் வாடிக்கையாளர்களை புதுசாக ஆட் ஆகி ஆட் ஆகிருக்கிறதா ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேட்டகரியில் இருக்கிற ஏர்டெல் வந்து நாற்பது லட்சமும் ஓடஃபோன் ஐடியா முப்பத்தஞ்சு லட்சமும் வாடிக்கையாளர்களை நியூவாக ஜாயின் பண்ணதாக ஒரு ரிப
இந்த உரிய நியூஸால் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சரிங்க இன்னைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ஓப்பன் ஐ லோவாக பார்த்துருவோம் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பேங்க் நிஃப்டி தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி செவன் ஐ லோ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டின் பாசிட்டிவாக முடிச்சிருக்காங்க பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி பாசிட்டிவாக முடிச்சிருக்காங்க நம்ம சொன்ன மாதிரியே தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்லாம் கட் பண்ணி காட்டிட்டாங்க ஆனால் அங்கே அவங்களால் நிற்க முடியல பேங்க் நிஃப்டி திரும்ப திரும்ப எரிக்கிறத இன்றைக்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்டேல ஆயிரம் பாயிண்ட்டை காட்டியிருக்காங்க பெரிய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க பேங்க் நிஃப்டி இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ ஃபோர் ஹண்ட்ரடை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கா மாதிரி காட்டி இன்றைக்கி ஏறி வந்திருக்கார் அவர் இதையே ஃபாலோ பண்ணால் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் அவர் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் அவர் த்ரீ த்ரீ நைன்ட்டி செவன் த்ரீ நைன்ட்டி ஃபைவ் அது கீழெல்லாம் போனால் அவர் ரொம்ப வீக் ஸோ இப்போதிக்கு அவருக்கு குறிஷியல் சப்போட்டாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் எஸ்பிஐக்கு மட்டும்தானு கேட்டால் இல்லைங்க அவ அந்த செக்டாரே வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோக்கும் போக முடியல அதே சமயத்தில் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு மேலேயும் போக முடியல இதுதான் இப்போதைக்கு குறிஷியலாக பேங்க் நிஃப்டியில் இருக்கக்கூடிய லெவல்ஸுங்க தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒரு சப்போர்ட் ஆகும் தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாகவும் இருக்குது இதுக்குள்ளே அவங்க ஒரு லோவை காட்டிட்டு திருப்பி மேலே வராங்க அதே சமயத்தில் அதை கட் பண்ணி மேலே போகாமல் கிளிப்பி கீழே இறங்குறாங்க இந்த கேட்டகரியில் தான் பேங்க் நிஃப்டி போயிட்ருக்கு அதே போல் தாங்க நிஃப்டி நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே ஸ்ட்ராங்காக வந்து கீழே விழ முடியல அவங்க திரும்ப திரும்ப அதே சமயத்தில் க்ளோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செவன் ஹண்ட்ரடை கொஞ்சம் வீக் மாதிரி காட்டிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரடே உடைச்சி மேலே க்ளோஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ் ரெண்டு நாளாக ஒரு டூ டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் வரைக்கும் லோ போனால் கூட ரிக்கவரி பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதை நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அப்போது பேங்க்கும் சரி பேங்க் நிஃப்டியும் சரி நிஃப்டியும் சரி ஒரு சப்போர்ட்டை எடுத்தெடுத்து மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கா மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி நிஃப்டியில் கிடச்சிருக்கு இது அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சுன்னா பேங்க் நிஃப்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் மேலே போகலாங்க இந்த எக்ஸ்பைரிக்கு மேலே அப்படியே கண்டினியூ ஆனால் இல்லைன்னா திருப்பி தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு தான் உடைக்க வருவாங்க அதே தான் நிஃப்டி சப்போஸ் இந்த திருப்பி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்லாம் கீழே வரலன்னா அவர் கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்ற ஒரு ஹையும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் மேலே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே போல் இந்த வாட்டி நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்னா ஐஆர்சிடிசி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் காட்டியிருக்காங்க இப்போ டூ தௌசண்டை நீங்கள் ஸ்டாப் வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல பை பண்ணால் அவர் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது டூ தௌசண்ட் கீழே வந்தால் அவர் வீக் ஆகிடுவார் ஸோ அந்த ஒரு ஜூன் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க நாளைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி லெவல் நான் எழுதியிருக்கேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க Tomorrow levels, 21,621. Nifty levels, resistance 1, 15,830. Resistance 2, 15,920. Support 1, 15,630. Support 2, 15,520. Bank Nifty levels, resistance 1, 35,300. Resistance 2, 35,800. Support 1, 34,300. Support 2, 33,800. Tell you what, I'll note that this is the level of Nifty and Bank Nifty levels. அதே போல் நம்ம போன வாரம் சொல்லியிருந்தோம் இந்துஸ்தான் யூனிலிவர் எத்தனை பேர் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அது டூ தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி அந்த லெவல்லாம் பை பண்ணால் கண்டிப்பாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே வருவாருன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கி வந்துட்டார் டார்கெட் அச்சீவ் ஆகிடுச்சு அதே போல் அதானி குரூப்பில் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருந்துருந்து ஒரு நாலு கம்பெனி லோயர் சர்க்கியூட்லேயே இருந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை இதாகி அப்பர் சர்க்கியூட்டில் போயிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அப்படியே தொடர்ந்தால் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே தான் அதானி ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும் அதானி என்டர்பிரைசஸாக இருக்கட்டும் நல்ல ஒரு ரிக்கவரியை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் நான் எல்லாமே சொல்லுது என்னென்னா நம்மளுடைய பயம் எங்கே இருக்கும் மார்க்கெட் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ஐயில் இருக்குது எதில் போய் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது என்ற ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு தான்
நீங்க எந்த ஒரு ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்றதா இருந்தாலும் உங்க அட்வைஸரை கேட்டு பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமா இருந்தாலும் மெயிலையும் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் புதிய நண்பர்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தருங்க அப்பதான் நான் போற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அமைச்சு அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க நம்மளோட வீடியோ ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் டெலிகிராமில் வந்து போய் பாருங்க இந்த வீடியோ பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்